গত কয়েকদিন ধরেই নিজেকে বলছিলাম এই জাহিদ অনেকদিন তো হয়ে গেল একটা নতুন ভিডিও করোনা 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 ভাইরাস তো ভাবলাম এর জ্বালায় আর কতদিনই বা ভালো থাকবো কে জানে তাই বরং সেটা নিয়েই কথা বলি ঠিকই শুনেছেন আমি আজকে কথা বলবো করোনা ভাইরাস নিয়ে এবং শেয়ার করব খুবই জরুরি কিছু তথ্য আর সাথে এটাও তুলে ধরার চেষ্টা করব যে এই করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে প্রকৃতি আবারও প্রমাণ করে দিচ্ছে যে মানুষ হিসেবে আমাদের চিন্তা করার ক্ষমতা ব্যবহার করাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হে গাইজ কেমন আছেন আপনারা আমি আপাতত সুস্থ আছি কিন্তু এই করোনা ভাইরাসের যুগে আগামীকাল কেমন থাকবো সেই ব্যাপারেও কিছু বলা মুশকিল তাই আমি ভবিষ্যতের ব্যাপারে কিছু বলার দুঃসাহস দেখাবো না বরং যারা দেখাচ্ছে সেটা যে কতটাই ভুল এবং অযৌক্তিক সেটা তুলে ধরে আপনাদেরকে সাবধান করে দেবার চেষ্টা করব। আর অবশ্যই শুরুতেই বলে নিচ্ছি আমি কোনো ডাক্তার নই বা এই বিষয়ে কোনো অনলাইন বিশেষজ্ঞ নই আর তেমনটা হবার কোনো ইচ্ছে বা সময়ও আমার নেই আমি খুবই সামান্য একজন মানুষ যার একটা বড় ত্রুটি রয়েছে সেটা হলো আমি আমার চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে কোনো বিষয় ভালো করে বুঝতে বড্ড ভালোবাসি যেটা আজকাল একদমই গ্রহণযোগ্য নয় অনেকেই আমাকে বলে আরে ধুর একদম চিন্তা করো না কি আর আছে জীবনে হাসলেই ভাই একটু ঠিক করে যদি চিন্তাই না করলাম তাহলে আর কী বা থাকে জীবনে এখন যেন আবার চিন্তা আর দুশ্চিন্তাকে মিলিয়ে ফেলবেন না দুশ্চিন্তা আমার খুবই অপছন্দের জিনিস তার পিছনে সময় নষ্ট করার কোনোই মানে হয় না বাংলা ভাষা আমার খুবই প্রিয় কিন্তু এই চিন্তা বা মননের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের জন্য ব্যবহৃত শব্দের অর্থ যখন দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ হতে পারে তখন ব্যাপারটা একটু খারাপ না লেগেই বা উপায় কি যাই হোক আমার যে ত্রুটির কথা বলছিলাম সেটার কারণে হয়তো আমি কোনো কিছু পড়ে শুনে বা দেখে যেটা নিয়ে চিন্তা করে বোঝার চেষ্টা করি যেটা আজকাল আর অনেকেই করেন না কেনই বা করবেন নিজের মাথা ব্যবহার করে চিন্তা করে কিছু বোঝা একদমই অপ্রয়োজনীয় একটা জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন সব কিছুই যেন একদম তৈরি করে আমাদের মুখে তুলে খাইয়ে দেওয়া হয় এত বোঝার কি দরকার বলুন শুধু পড়বেন দেখবেন আর লাইক শেয়ার ইত্যাদি করবেন আর কেউ যদি ভুলেও একটু চিন্তা করে প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞদের ভুল তথ্য একদম পরিষ্কার যুক্তি প্রমাণ দিয়ে ধরিয়েও দেয় তাহলে সেটা বোঝার চেষ্টা না করেই তাকে বরং দু চারটা গালি বা হাহা রিয়াক দেবেন ঠিক না এটাই যেন এখন আমাদের জীবন আর এই চিন্তাভাবনা না করার জন্যই তো সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছেন তাই না এমন অবস্থা দেখলে মনে হতে পারে উনি নিজেই হয়তো চিন্তা করেননি তাই ভুল করে আমাদেরকে রবট না বানিয়ে মানুষ বানিয়েছেন আর আমরা ওনার চেয়ে বেশি বুঝি বলেই হয়তো মানুষ হিসেবে আমাদের চিন্তা করার ক্ষমতা ব্যবহার না করে বরং সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত রবটের মতো চলতে থাকি কি বিশ্বাস হচ্ছে না চলুন তাহলে আজকে করোনা ভাইরাসের বাস্তবতা আর আপনারা না চিন্তা করেই এই বিষয়ে যে ভিডিও শেয়ার করে ভাইরাল করেছেন সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি গত কয়েকদিন ধরেই আমি ফেসবুকে আমার ফ্রেন্ড লিস্টের মানুষদেরকে এবং বিভিন্ন গ্রুপেই করোনা ভাইরাস নিয়ে একটি ভিডিও শেয়ার করতে দেখি ভিডিওটির টাইটেল হল করোনা ভাইরাস নিয়ে ডাক্তার জাকিরের চ্যালেঞ্জ সেই টাইটেল দেখেই আমি অবাক না হয়ে পারিনি যেখানে হার্ভার্ড সহ বিশ্বের নাম করা প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষকরাই বলছেন যে এই নতুন ভাইরাস সম্পর্কে তারা এখনও তেমন কিছুই জানেন না সেখানে বাংলাদেশের এক ডাক্তার সাহেব এই ভাইরাস নিয়ে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারছেন আসলে আমাদের দেশের মানুষ কত কিছুই না শেয়ার করে এটা নতুন কিছুই না আমি অনেক আগেই এসব নিয়ে মাথা কামানো ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু সমস্যা হলো করোনা ভাইরাস কোনো অবহেলা করার জিনিস নয় এই ব্যাপারে ভুল তথ্য বা ধারণা দেওয়া বা সেটা শেয়ার করে ছড়িয়ে দেওয়াটাকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই এটা কোনো ডায়েটিং বা ওজন কমানো গোছে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ দেবার বিষয় নয় যে কাজ না করলে বড় জোর আপনার ওজন হয়তো কমার পরিবর্তে বেড়ে যাবে কিন্তু আপনার চারপাশের মানুষের কোনো ক্ষতি হবে না তাই ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে ভিডিওটা দেখতে বসলাম বলে রাখা ভালো আমার এখনকার ব্যস্ততার মূল কারণ হচ্ছে এই করোনা ভাইরাস সুইজারল্যান্ডে মাত্র কয়েক সপ্তাহেই আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচশো ছাড়িয়েছে এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা বিষয়ক অবকাঠামো পুরো পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সেরা আর তারপরও অনেক চেষ্টা করেও এই ভাইরাসকে দমানো বা আয়ত্তে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না আমাদের গুগলের জুরিকা অফিসে ইতিমধ্যেই কর্মীদেরকে অফিসে না আসতে বলা হয়েছে একজন পরিচালক হিসেবে আমার বাসায় বসে একশোর বেশি গুগল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি পরিশ্রম করেও অনেক বেগ পেতে হচ্ছে কাজে করোনা ভাইরাস যদি খুব বড় কিছু না হতো তাহলে আমরা গুগলের মতো প্রতিষ্ঠান কখনই অফিস বন্ধ করার কথা চিন্তাই করতাম না 
আমি গুগলে গত তেরো বছরে কখনোই এর ধারে কাছেও আসে এমন ভয়াবহ কোনো পরিস্থিতি দেখিনি এই করোনা ভাইরাসের কারণেই মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় বাণিজ্য মেলা অর্থাৎ মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস বা এমডাব্লিউসি গত মাসেই বাতিল হয়ে যায় গুগলের বছরের সবচেয়ে বড় আয়োজন গুগল আয়ো যেটা মে মাসে অনুষ্ঠিত হয় সেটাও ইতিমধ্যেই বাতিল করে তার পরিবর্তে এবার ভার্চুয়ালি আয়োজন করতে হচ্ছে এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্পোর্টস ইভেন্ট অর্থাৎ অলিম্পিক্স পর্যন্ত এখন হুমকির মুখে এটা যে কত বড় ব্যাপার সেটা বোঝার জন্যে এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে আমাদের যুগে কিংবা আমাদের বাবা মায়ের যুগে কখনোই এমনটা ঘটেনি বিশ্বযুদ্ধের সময় শেষবারের মতো অলিম্পিক্স বাতিল করা হয়েছিল এখন অনেকেই মনে করতে পারেন এই সবের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক বিশাল সম্পর্ক আছে এরকম অনেক বড় বড় জিনিস বাতিল হয়ে যাবার ফলে অর্থনীতিতে ভয়াবহ বিরূপ প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে আর শেষ পর্যন্ত সেটার প্রভাব আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই পড়বে যাই হোক অর্থনীতি কীভাবে কাজ করে সেই আলোচনা না হয় আরেক দিন করব আজকে শুধু স্বাস্থ্যগত দিকটার কথাই বলি তো যা বলছিলাম ঠিক যখন আমি নিজের এবং চারপাশের মানুষের জীবনে এবং সমাজে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ প্রভাব চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করছিলাম ঠিক তখনই আমাদের দেশে ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিওতে যা দেখলাম তারপর কষ্ট করে হলেও সময় বের করে এই ব্যাপারে আপনাদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করতে বাধ্য হলাম চলুন দেখি জাকির সাহেব কি বলেছেন এমন কিছু ভরসার কথা বলবো এমন কয়েকটা ভরসার কথা আশা জাগা নেওয়ার কথা বলবো যা আপনার চারপাশের মানুষ আপনার চারপাশের মিডিয়া বা তথা কথিত বিশেষজ্ঞরা কেউই আপনাকে বলছে না কেন কেউ আপনাকে অভয় দিচ্ছে না ওরা চাচ্ছে আপনি ভয় পান সত্যি কথা বলছি ওরা চাচ্ছে আপনি ভয় পান মিডিয়া হাইপ তৈরি হোক আপনি ওদের গুরুত্ব দেন ওদেরকে নিয়ে মাতামাতি করেন শুরুতেই বলেছি আমি কোনো বিশেষজ্ঞ নই চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে আমার জ্ঞানের পরিধি নিতান্তই সামান্য আমি ডাক্তারদেরকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করি এবং ওনার ভুল ধরাও আমার মূল উদ্দেশ্য নয় আর অবশ্যই আমি মোটেই চাচ্ছি না যে আপনারা কোনো ভুল কারণে ভয় পান আমি শুধু চাই আপনারা ভুল তথ্য জেনে করোনা ভাইরাসকে অবহেলা করে নিজেদেরকে এবং আপনার চারপাশের মানুষদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে না দিন আর কারো যদি সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে এটাও পরিষ্কার করে নিচ্ছি যে আমি মোটেই চাই না কেউ আমাকে নিয়ে মাতামাতি করুক আমার ফেসবুক পেজে ঘুরে আসলেই দেখতে পাবেন আমি ব্যস্ততার কারণে অনিয়মিত হলেও এখন পর্যন্ত শুধুই প্রয়োজনীয় বিষয় ভিডিও তৈরি করেছি কোনো রকম ভাইরাল বা মাতামাতির বিষয় নয় যাই হোক চলুন দেখতে থাকি ওরা আপনাকে কি বলে ওরা বলে করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বব্যাপী আক্রান্ত নব্বই হাজার ওরে বাবা বিশাল ব্যাপার ওরা কিন্তু আপনাকে এটা বলে না আক্রান্ত হওয়া মানুষদের পঞ্চাশ হাজার মানুষ অলরেডি সুস্থ হয়ে বাসায় চলে গেছে যেমন জ্বর হয় জ্বর হলে যেমন মানুষ সুস্থ হয়ে যায় সেরকম পঞ্চাশ হাজার মানুষ সুস্থ হয়ে গেছে এই নব্বই হাজারের ভেতর খেয়াল করে দেখুন উনি বললেন যে পঞ্চাশ হাজার মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন কিন্তু সাড়ে তিন হাজার মানুষ যে সুস্থ না হয়ে মারা গিয়েছেন সেটা কিন্তু উনি বললেন না কেন বললেন না ঠিক এভাবেই উনি পুরো ভিডিওতেই একের পর এক অসম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরে আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে গেছেন যাই হোক আমি আপনাদেরকে পুরো চিত্রটা দেখাচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে সর্বশেষ অবস্থা হলো চৌষট্টি হাজার মানুষ সুস্থ হওয়ার বিপরীতে চার হাজার জন মারা গিয়েছেন অর্থাৎ মৃত্যুর হার ছয় শতাংশ এই হলো বাস্তবতা খবরে বরং সংখ্যাগুলোকে বাস্তবের চেয়ে আরও ভালো দেখানোর চেষ্টা করা হয় যেমন মৃত্যুর হার হিসেব করার সময় যারা এখনও অসুস্থ তাদের সবাই সুস্থ হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদের আর একজনও মারা যাবেন না তেমনটা ধরে নিয়ে হিসেব করা হয় অর্থাৎ এ পর্যন্ত আক্রান্ত সর্বমোট এক লক্ষ ষোলো হাজার মানুষের মধ্যে চার হাজার মানুষ মারা গিয়েছে ধরে সাড়ে তিন শতাংশের মতো বলা হচ্ছে মৃত্যুর হার কিন্তু বাস্তবতা হলো এখনও যারা অসুস্থ সেই আটচল্লিশ হাজারেরও বেশি মানুষের মধ্যে বারো শতাংশের অবস্থা বেশ খারাপ এবং এটা খুবই সম্ভব যে তাদের ক্ষেত্রেও ছয় শতাংশ আর সেরে উঠবেন না কাজী ডাক্তার সাহেব ওরা বলে না বলতে ঠিক কাদেরকে বোঝালেন আমি জানি না কিন্তু উনি নিজেই বরং বাস্তবতা এড়িয়ে গিয়ে যে অসত্য চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছিলেন এটা কিন্তু শুরুতেই পরিষ্কার হয়ে গেল তারপর উনি বললেন এটা নাকি জ্বর হবার মতোই জ্বর হলে সেটা থেকে চৌষট্টি জন সুস্থ হবার বিপরীতে চারজন করে মারা যায় এমন তো কখনো শুনিনি শুনবই বা কি করে এটা যে একদমই সত্য না জ্বর হয়ে মোটেই এত মানুষ মারা যায় না ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু বা আমাদের দেশে যাকে ভাইরাল ফিভার বলি সেই জ্বর হয়ে মৃত্যুর হার হল মাত্র শূন্য দশমিক এক সেটা কিন্তু উনি বললেন না এবার আপনারাই বলুন কোথায় শূন্য দশমিক এক আর কোথায় সাড়ে তিন থেকে ছয় শতাংশ মৃত্যুর হার 
অর্থাৎ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা পঁয়ত্রিশ থেকে ষাট গুণ বেশি এভাবে অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে জ্বরের সাথে করোনা ভাইরাস তুলনা করা রীতিমতো হাস্যকর সরি না হাস্যকর নয় এটা মোটেই কোনো হাসির বিষয় নয় এমন বিভ্রান্তিকর ধারণা ছড়ানো খুবই ভয়ঙ্কর এবং আমার মতে এটা রীতিমতো অপরাধ যাই হোক দেখা যাক এরপর উনি কি বলেন এমন কিছু যে হলেই সাথে সাথে মৃত্যু দেখা যায় করোনা ভাইরাস হলে সাথে সাথে মৃত্যু আমি তো কোথাও এমন কিছু দেখিনি শুনিনি বা পড়িনি উনি আসলে কোথায় কি পড়ে বা হয়তো খেয়ে এমনটা বললেন আমি জানি না যাই হোক দেখতে থাকি দেখা যাক ডেথ রেট বা মৃত্যু হয় প্রত্যেকটা রোগের একশো জন রোগ আক্রান্ত হলে কতজন মানুষ মারা যায় সেটা দিয়ে আমরা বার করি ডেথ রেটে পড়ে যায় যেমন ইবোলা সার্স মার্স হ্যাঁ করোনার আগে যে কয়েকটা ভাইরাস জনিত রোগ খুব মারাত্মক গুরুতর আকার ধারণ করেছিল ইবোলাতে ছিল পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে আক্রান্ত মানুষদের একশো জন আক্রান্ত হলে পঞ্চাশ জন মানুষ মারা যায় আবারও উনি অসম্পূর্ণ এবং অযৌক্তিক তথ্য দিচ্ছেন এবোলা ভাইরাসের সাথে করোনা ভাইরাসের তুলনা করা অনেকগুলো কারণে অযৌক্তিক এবোলা ভাইরাস মোটেই করোনা ভাইরাসের মতো সহজে ছড়াতে পারে না তার জন্য একজন মানুষের বডিলি ফ্লুইড আরেকজনের শরীরে প্রবেশ করতে হয় অর্থাৎ একজন আক্রান্ত মানুষের শরীরের রক্ত বমি ইত্যাদি আর এই হলো গত বিশ বছরে এবোলা ভাইরাসের পরিসংখ্যান এই পুরো বিশ বছরে আফ্রিকার কিছু অনুন্নত বা স্বল্প উন্নত দেশের বাইরে যাওয়াই এর পক্ষে প্রায় সম্ভবই হয়নি আর এবোলার গত বিশ বছরের আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা যোগ করলেও করোনা ভাইরাসের মাত্র প্রথম দুই তিন মাসের আক্রান্তের সংখ্যাই তার তিন গুণ ছাড়িয়ে গেছে কাজে শুধু মৃত্যুর হার দিয়ে এদের ভয়াবহতা পরিমাপ করা একদমই ভুল করোনা ভাইরাসকে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোই অনেক চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না আর এবোলা কখনোই সেই আকারের ধারে কাছেও কিছু ধারণ করতে পারেনি এবং মাত্র কয়েকটি দেশের অনুন্নত অবকাঠামো এবং পরিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে এম এ আর এস বা সেই মার্স হল একটি গ্রহের নাম এটা আপনারা সবাই জানেন এটা কোনো রোগ নয় উনি একজন ডাক্তার হয়ে কি করে একটা গ্রহকে রোগ হিসেবে প্রিন্ট করে নিয়েছেন আমি জানি না এটা আসলে হবে মিডল ইস্ট রেসপিটারি সিনড্রোম অর্থাৎ এম ই আর এস এখানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে দুই হাজার বারো থেকে এ পর্যন্ত আট বছরে সর্বমোট দুই হাজার পাঁচশোর মতো মানুষ এতে আক্রান্ত হয়েছেন আর সেই তুলনায় করোনা ভাইরাসে ইতিমধ্যেই এক লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন তাই করোনা ভাইরাসের পরিধি হাতির সমপরিমাণ হলে একে আমি ইঁদুর মানতে রাজি আছি আপনারা কি মানবেন সেটা আপনাদের ইচ্ছে কিন্তু ওনার মতো গ্রহকে রোগ না বানিয়ে বা অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে আপনাদেরকে বিভ্রান্ত না করে আমি শুধু পুরো সত্যিটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম যাই হোক আর একটু দেখি কোভিড নাইনটিন ভাইরাসে কত মাত্র লেস দেন ওয়ান আমি আবার বলছি মাত্র ওয়ান লেস দেন ওয়াও দিস জাস্ট কিপস গেটিং ওয়ার্স খেয়াল করে দেখবেন উনি প্রিন্ট করে নিয়েছেন ওয়ান কিন্তু বলার সময় সেটাকেও মিথ্যে মিথ্যে আরও কমিয়ে ওয়ান লেস দেন বানিয়ে ফেলেছেন এমনকি খবরেও পর্যন্ত মৃত্যুর হার উনি যা বলেছেন তার প্রায় তিন গুণ অর্থাৎ সাড়ে তিন শতাংশের মতো বলা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে যে সেটা ছয় শতাংশের মতো হতে পারে সেটা আমি শুরুতেই বুঝিয়ে বলেছি তাই এখানে আর বেশি বলছি না কিন্তু অবশ্যই এটা ওয়ান পয়েন্ট লেস দেন গোছের কিছু না আর উনি সার্চের সাথে তুলনা করতে গিয়েও আবারও অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছেন বাস্তবতা হলো সার্চ যেখানে আট মাসে আট হাজার মানুষকে আক্রান্ত করেছিল সেখানে করোনা ভাইরাস মাত্র আট সপ্তাহে তার প্রায় দশ গুণ মানুষকে আক্রান্ত করেছে কেউ কি বলে এইটা যে এত কম মানুষ মানে সবাই বলছে যে আল্লাহ করোনা আক্রান্ত মানে শেষ হ্যাঁ মানে লাইফের শেষ উনি এটা কি বললেন সবাই বলছে যে করোনা আক্রান্ত মানে লাইফের শেষ জীবনের শেষ না কিন্তু লাইফের শেষ বাংলার মধ্যে ইংরেজি ঢুকতে ঢুকতে এখন জীবন শব্দটাও কঠিন বাংলা হয়ে গেছে এর চেয়ে লাইফ বলাই বরং সহজ তাই না আপনারা যে কেন আমাকে বাংলায় ভিডিও বানাতে বলেন আমি বুঝি না এভাবে অর্ধেক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে এই বাংরেজি বলার চেয়ে পুরোটাই ইংরেজিতে বলা বরং অনেক শ্রেয় যাই হোক এই লাইফের শেষ বলছে যে মানুষগুলো হেরা কোথায় না রে ভাই আপনাকে আমি প্রথম শুনলাম এমন ভয়ঙ্কর কথা বলতে আপনি বরং এভাবে করোনাকে লাইফের শেষ বলে ভয় দেখিয়ে তারপর আবার উল্টো দিকে মিথ্যে বলে একে ছোট দেখিয়ে খুব বাহাদুরি করেছেন আর এভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে আপনি কিন্তু আমাদের সবার ক্ষতি করেছেন সেটা নিয়ে পরে আরও বলছি এখন দেখতে থাকি আর একটু দেখেন কিশোর তরুণদের উপর একেবারে ভয় কিছু নেই এই পর্যন্ত একজন কিশোর বা তরুণও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় নাই 
আমি আবার বলছি একটা কিশোর বা তরুণ হ্যাঁ আক্রান্ত হয় নাকি ওই শিশু বলতে তো নয় বছরের নিচে আমরা দেখলাম এই পর্যন্ত চারশো টা কেস হ্যাঁ আর এছাড়া এই নয়ের উপর থেকে উনচল্লিশ বছর পর্যন্ত হ্যাঁ একটা রহস্যজনক মৃত্যু ছাড়া উনচল্লিশ পর্যন্ত কেউ আক্রান্ত হয় নাই মারা যাওয়া তো পরের কথা উনি বারবার বললেন দশ থেকে উনচল্লিশ বছর পর্যন্ত একজন মানুষের নাকি আক্রান্তই হয়নি যেটা পুরোপুরি মিথ্যে কারণ শুধু আক্রান্তই না মারা পর্যন্ত গিয়েছেন এই বয়সের মানুষেরা এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে শুধু চীনেই কিন্তু প্রথম ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ছাব্বিশ জন মারা গিয়েছেন যারা দশ থেকে উনচল্লিশ বছরের মধ্যে অবশ্যই বয়সী মানুষদের ইমিউন সিস্টেম অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ার কারণে তাদের মারা যাবার হার আরও অনেক বেশি কিন্তু আক্রান্ত হবার ব্যাপারটা কিন্তু ভিন্ন এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি যে তরুণরা আক্রান্ত হয় না বা হবার সম্ভাবনা অনেক কম বরং ওনার মতো যারা এরকম ভুল তথ্য ছড়িয়ে সবাইকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন তাদেরকে থামানোর জন্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যে এই মিথ বাস্টার প্রকাশ করেছে সেখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে যে সব বয়সের মানুষেরাই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এখন অনেকেই ভাবতে পারেন যে আপনি তরুণ হলে আপনার মারা যাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে তাহলে আক্রান্ত হলেই বা সমস্যা কি এই চিন্তাতে কিন্তু তেমন কোনো ভুল নেই ওনার ভিডিওতে প্রায় সব তথ্যই ভুল থাকলেও এই একটা জিনিস কিন্তু ঠিক ছিল আর ফেসবুকের বেশিরভাগ মানুষ তরুণ হওয়াতে ওনার ভাষ্য মতে এটা তাদের জন্য আসা জাগানিয়া জাগানিয়া এটা কি ভাষা ভাই না ইংরেজি না বাংলা বাঙালি যে আমাকে আরও কত ভাষা শেখাবে খেয়ে জানে যাই হোক বলছিলাম যে তরুণরা এখন ওনার ভিডিও দেখে চিন্তা করতেই পারেন যে করোনা ভাইরাসে তাদের তেমন কোনো বিপদ নেই কথা কিন্তু সত্য আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার কিন্তু এটা বুঝতে হলে আপনাদের আমার পরের কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং আপনাদের চিন্তা শক্তি ব্যবহার করতে হবে করোনা ভাইরাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক এই না যে এটা হলেই আপনি মারা যাবেন এটার প্রথম ভয়াবহ দিক হল বয়সী মানুষ এবং যাদের কোনো রকম স্বাস্থ্যগত জটিলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার বাকিদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি আপনি সেই দলে না হলে ওনার ভিডিও দেখে অনেকটা ওনার মতোই চিন্তা করবেন যে এটা তো খুবই ভালো খবর অর্থাৎ আপনার মৃত্যুর সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু সমস্যা হলো এর দ্বিতীয় ভয়াবহ দিক হচ্ছে এটা খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে এবং আপনি যে বয়সেরই হন না কেন আপনি এতে আক্রান্ত হতে পারেন আর তারপর আপনি নিজের অজান্তেই আপনার চারপাশের মানুষকেও আক্রান্ত করতে থাকবেন আরও বড় সমস্যা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের ইনকুবেশন পিরিয়ড তুলনামূলকভাবে অনেক লম্বা অর্থাৎ আপনি আক্রান্ত হবার পরে বিশেষ করে স্বাস্থ্যবান তরুণদের ক্ষেত্রে এমনকি প্রায় দুই থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত লেগে যেতে পারে অসুস্থতার কোনো লক্ষণ দেখা যেতে আর এটাই হচ্ছে তৃতীয় ভয়াবহ ব্যাপার যার কারণে মানুষকে সাবধান হবার সুযোগটা না দিয়েই এটা ছড়িয়ে যাচ্ছে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যারা তরুণ বা যাদের স্বাস্থ্য ভালো তাদের কারণেই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থামানো কঠিন হয়ে গেছে একটা ভাইরাস যখন একজন মানুষকে মেরে ফেলে তখন কিন্তু তার হোস্টের সাথে সাথে সেই ভাইরাস নিজেও মারা যায় অথবা সেই ভাইরাস যখন কাউকে দ্রুত খুব অসুস্থ করে ফেলে তখন সেই মানুষটা হাসপাতালে বা বিছানায় আটকা পড়ে এবং বাকিরা সেই অসুস্থতার লক্ষণ দেখে তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় তাই ভাইরাসও কিন্তু আর তেমন একটা ছড়িয়ে পড়তে পারে না বরং সেই মানুষটার সাথেই বিছানায় বা হাসপাতালে আটকা পড়ে থাকে কাজে দেখা যাচ্ছে একটা ভাইরাস যখন শক্তিশালী হয় এবং সব ধরনের মানুষকে দ্রুত অসুস্থ করে ফেলে সেই ভাইরাস কিন্তু খুব বেশি ছড়াতে পারে না কিন্তু করোনা ভাইরাস স্বাস্থ্যবান তরুণদের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ বেশ দুর্বলভাবে কাজ করে অনেক সময় নেয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই হালকা কাশি বা জ্বরের বেশি কিছুই হয় না কিন্তু ঠিক এই কারণেই এই ভাইরাস সেই স্বাস্থ্যবান তরুণদের শরীরে থাকা অবস্থায় তাদের বিছানায় আটকে থাকার পরিবর্তে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে সক্ষম হবার কারণে সহজেই চারপাশের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে একটু থেমে চিন্তা করে দেখুন আমি কি বললাম প্রয়োজন হলে পজ করে নিন কিন্তু এই ব্যাপারটা বোঝা খুবই জরুরি আচ্ছা এখন আপনি যদি স্বার্থপরভাবে চিন্তা করেন তাহলে ওনার কথা কিন্তু ঠিক আছে আপনার এই বিষয়ে চিন্তা করার তেমন কিছুই নেই কিন্তু আপনি শুধু নিজের কথা ভেবে করোনা ভাইরাসকে ছোট করে দেখলে আপনার কোনো ক্ষতি না হলেও এই আপনার মাধ্যমেই সেটা খুব সহজেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে এখন মনে করে দেখুন আপনার পরিবারেও নিশ্চয়ই বয়সী মানুষ আছেন বা এমন কম বয়সীও কেউ আছেন যাদের স্বাস্থ্যগত জটিলতা রয়েছে যেমন ডায়াবেটিস বা অ্যাজমা জাতীয় সমস্যা আমাদের দেশে কিন্তু অনেকেরই রয়েছে তখন সেই মানুষগুলোর আর কোনো উপায় থাকবে না ঠিক সেটাই হয়েছে এবং হচ্ছে ইউরোপে এখানকার তরুণদের স্বাস্থ্য বেশ ভালো আর তাই তারা এটাকে ছোট করে দেখেছে 
আমি নিজেই অনেককে চিনি যারা এই ডাক্তার সাহেবের মতোই বলেছেন ধুর এটা তো অনেকটা জ্বর হবার মতোই এতে আমার মারা যাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই এবং তারা মারাও যায়নি কিন্তু দেখা গেছে তাদের সেই অসাবধানতার মাধ্যমে সেটা অনেকের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে ওনার ভিডিওতে তাপমাত্রার ব্যাপারেও অনেক কিছু বলেছেন যেমন বেশি তাপমাত্রাতে নাকি করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে না অবশ্যই উচ্চ তাপমাত্রা এই ধরনের ভাইরাসের জন্য সুবিধাজনক নয় কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো গবেষণা প্রমাণ করতে পারেনি যে গরম আবহাওয়াতে করোনা ভাইরাস থেমে যাবে বরং এখানে লেখা আছে যে হার্ভার্ডের প্রাথমিক গবেষণাতে দেখা গেছে আবহাওয়ার পরিবর্তন করোনা ভাইরাসের উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলেনি এমনকি বাংলাদেশেই যে প্রথম তিনজনকে টেস্টে পজিটিভ পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে একজন কিন্তু বাংলাদেশের আবহাওয়াতে বসেই আক্রান্ত হয়েছেন কাজী ওনার এই তথ্য ইতিমধ্যেই ভুল প্রমাণিত হয়ে গেছে এছাড়া এখানে দেখা যাচ্ছে বিবিসি তাদের প্রতিবেদনে এইসব তাপমাত্রা জাতীয় ভুয়া পরামর্শের ব্যাপারে নানান ভুল তথ্যের উদাহরণ তুলে ধরে সাবধান করে দিয়েছে এখানে অন্য একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের পরিচালক বিশেষ করেই সাবধান করে দিয়েছেন এমন না ভাবতে যে গরমকাল আসলেই এমনিতেই করোনা ভাইরাস চলে যাবে আমাদের ডাক্তার সাহেব ঠিক তার উল্টোটা বলে মানুষকে কেন বিপদে ফেলছেন আমি জানি না তবে হতে পারে উনিও হয়তো ফেসবুকে কোনো ভুয়া পরামর্শের পোস্ট দেখে এইসব শিখেছেন এখানে আমি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের প্রকাশ করা আরও কিছু তথ্য তুলে ধরছি যাতে আপনারা এইসব ব্যাপারে ভুল পরামর্শের শিকার না হন অনেকে হয়তো বাসার বিড়াল বা অন্যান্য পশু পাখি নিয়ে ভয়ে আছেন ভয়ের কিছুই নেই বিড়াল বা আপনার আশেপাশের প্রাণীর মাধ্যমে আপনার করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কোনো সুযোগ নেই আবার এই ডাক্তারের মতোই অনেকে হয়তো ভাবছেন তেইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উপরে এই ভাইরাস মারা যায় আরে ভাই আমাদের সবার শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ছত্রিশ থেকে সাতত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো তাপমাত্রার কথাগুলো সত্যি হলে কারো শরীরে এই করোনা ভাইরাস বেঁচে থাকতো না এখানে সেই গরমের পিছনে দৌড়ানোর ভুল ভেঙে দেওয়া হয়েছে আবার আপনাদের অনেকেই হয়তো অসুস্থ হলেই অ্যান্টিবায়োটিক গেলার বদ অভ্যাস আছে কোনো লাভ হবে না অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া মারে ভাইরাস অন্য জিনিস কাজে তাতে কোনোই কাজ হবে না অথবা হয়তো ভাবছেন আপনার পরিচিত খুব ভালো ফার্মেসি আছে এখনই সেখানে গিয়ে কিছু বিদেশি উন্নত মানের ঔষধ কিনে নিয়ে আসবেন কেউ যদি এমন কোনো ঔষধের কথা বলেও দয়া করে তার ফাঁদে পা দিয়ে টাকা নষ্ট করবেন না এখানে পরিষ্কার বলা আছে করোনা ভাইরাসের কোনো চিকিৎসা বা ঔষধ নেই আর তাই আপনাদের প্রত্যেকের এর ব্যাপারে খুব সাবধান হওয়া ছাড়া একে দমানোর আর কোনো উপায় নেই আপনারা দয়া করে যাচাই না করে কারো কথা বিশ্বাস করবেন না আমি এই ভিডিওতে যা বলেছি তার প্রতিটির সাথে প্রতিবেদনের মূল লেখার স্ক্রিনশট দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেখান থেকে যে কোনো লাইন গুগল করলেই মূল প্রতিবেদনের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন যাই হোক চলুন দেখি শেষে উনি কি বললেন একটা ভবিষ্যৎবাণী একটা চ্যালেঞ্জ আমি করেই দিচ্ছি খুব মানে খুব বিনীত আকারে খুব বিনীত ভাবে বিশেষজ্ঞ এবং সবার প্রতি দেখবেন মার্চ মাসটা যাক এপ্রিল থেকে এই রোগ আর অতটা গুরুতর থাকবে না এপ্রিল থেকে এই রোগটা মোটেও গুরুতর কিছু হবে না দেখুন হতে পারে ওনার ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হবে কিন্তু সেটা হবে অনেকটাই ঝড়ে বক মারার মতো ব্যাপার এই মুহূর্তে কোনো গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই এমন কোনো ভবিষ্যৎবাণী করার যে এপ্রিল থেকে এই করোনা ভাইরাস আর মোটেই গুরুতর কিছু থাকবে না আমার মতে করোনা ভাইরাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো হার্ভার্ড থেকে শুরু করে সব বড় বড় প্রতিষ্ঠানের গবেষকরাই বলছেন যে এই ভাইরাস সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানি না এখানে দেখা যাচ্ছে তারাই পরিষ্কার বলেছেন যে তারা জানেন না সামনে এই ভাইরাসের অবস্থা কি হবে আর সেখানে আমাদের দেশের ডাক্তার যখন করোনা ভাইরাস নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় তখন সেটা কি করে আপনারা বিশ্বাস করেন বা শেয়ার করেন সেটাও আমি জানি না আর অবশ্যই অসম্পূর্ণ ভুল বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং একজন ডাক্তার হয়ে এরকম অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন ভবিষ্যৎবাণী করার জন্যে ওনার কি হওয়া উচিত সেটা উনিও নিশ্চয়ই ভালো করেই জানেন তাহলে চলুন ওনার মুখ থেকেই শুনি ওনার কি হওয়া উচিত ওনার উচিত উচিত লজ্জিত হওয়া হ্যাঁ এটা একদম ঠিক বলেছেন উনি আমি ওনাকে চিনি না কিন্তু কথাবার্তা শুনে ওনাকে আমার ভালো মানুষ মনে হয়েছে তাই আমার এই ভিডিওটা তৈরি করতে বেশ খারাপ লাগছে আমি বেশ কয়েকবার মাঝপথে থেমেও গিয়েছি কিন্তু আবার পর মুহূর্তেই করোনা ভাইরাসের গুরুত্বের কথা চিন্তা করে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছি আমি জানি এটা পোস্ট করার আগেও হয়তো আমি আরও দশবার থেমে যাব আমি আসলেই বিশ্বাস করতে চাই যে উনি একজন খুবই ভালো ডাক্তার কিন্তু কোনো কারণে হয়তো এই ভিডিওটা বানাতে গিয়ে নানান ভুলভাল করে ফেলেছেন তাই আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি দয়া করে এই নিয়ে ওনাকে কেউ আক্রমণ করবেন না আমি আশা করি উনি ভবিষ্যতে সঠিক সম্পূর্ণ তথ্য দেবার ব্যাপারে আরও সাবধান হবেন তবে সত্যি কথা বলতে কি এখানে ওনার চেয়ে আপনাদের ব্যর্থতাটাও কিন্তু কম নয় 
আমার মতো সামান্য মানুষ যদি পনেরো মিনিট গুগল করে ওনার দশ মিনিটের ভিডিওতে প্রায় সব কিছুই ভুল প্রমাণ করতে পারে তাহলে আপনারা রবটের মতো শুধু শুনে না গিয়ে একটু চিন্তা কেন করতে পারবেন না আপনাদের অবস্থা হলো অনেকটা ক্যালিফোর্নিয়ার সেই হেলথ অফিসিয়ালের মতো উনি ওনার ভাষণে কাগজ থেকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন যে করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে সবার কি করণীয় যেমন সবার মুখে হাত দেওয়া বন্ধ করতে হবে ঠিক সাথে সাথেই দেখুন উনি নিজেই কি করলেন on not touching your face because one main way virus is spread is when you touch your own mouth nose or eyes অর্থাৎ উনি একটু চিন্তা করে বোঝারও চেষ্টা করছিলেন না যে উনি রোবটের মতো কাগজ থেকে কি পড়ে শোনাচ্ছেন আপনারা দয়া করে এমন রোবট হবেন না যে যাই পোস্ট করবে সেটা কোনো চিন্তা না করেই শেয়ার করবেন না আমাদের ডাক্তার সাহেব পুরো ভিডিওতে শুধুই নিজের লেখা বা প্রিন্ট করা কিছু কাগজ দেখিয়েছেন যে কেউ একটা ফোন আর প্রিন্টার দিয়েই যা ইচ্ছে প্রিন্ট করে এমন ভিডিও বানাতে পারে কি বিশ্বাস হচ্ছে না দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমি আজকে আপনাদেরকে কিছু নিরাশা জাগা নেওয়া কথা বলবো ফেসবুকে আপনারা দেখবেন যে প্রতিনিয়ত সবাই নানান পোস্ট শেয়ার করছে তাই না আপনি তো নিশ্চয়ই ভাবেন ওরে বাবা এরা তো একদম মহাজ্ঞানী আর আমি হলাম কোথাকার কোন কদুমিয়া দাঁড়ান আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি দেখাবো এই যে দেখুন এখানে কি লেখা আছে পড়তে পারেন পারেন না তো আমি পড়ে শোনাচ্ছি ফেসবুকে শেয়ার করা বেশিরভাগ তথ্য অসম্পূর্ণ ভুল বা বিভ্রান্তিকর আপনি গুগল করে এবং একটু চিন্তা করলেই তার চেয়ে বহুগুণ বেশি সঠিক জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন দেখেছেন একদম প্রিন্ট করে লেখা কিন্তু ভুল হতেই পারে না ঠিক আছে না ওকে তাহলে এবার শেয়ার করুন তাড়াতাড়ি শেয়ার করুন দাঁড়ান দাঁড়ান থাম অদ্ভুত ব্যাপার হলো সেই ডাক্তার সাহেবের ভিডিও এবং আমার ভিডিওতে এখনও পর্যন্ত আপনাদের যে জিনিসগুলো জানা সবচেয়ে জরুরি সেটা নিয়ে তেমন কিছুই বিস্তারিত বলা হয়নি আর সেটা হলো আপনাদের কি করণীয় একটু আগেই যেটা শুনলেন সেটা দিয়েই শুরু করি অকারণেই নাকে চোখে মুখে হাত দেওয়া বন্ধ করুন আমরা কম বেশি সবাই এমনটা করি কাজে করোনা ভাইরাসকে ছোট করে দেখলে আপনি কখনোই এই বদভ্যাস বদলাতে পারবেন না তাই বরং ওনার মতো করেই আমি আপনাদেরকে ভয় দেখাবো ধরে নেবেন মুখে হাত দিলেই লাইফ শেষ আর এই ভয়টাকে ব্যবহার করে যদি নিজের জীবন থেকে এমন অস্বাস্থ্যকর একটা বদভ্যাস ছেড়ে ফেলতে পারেন তাহলে কেনই বা সেই সুযোগটা ছেড়ে দেবেন এমন করোনা ভাইরাস কিন্তু প্রতিদিন আসবে না তাই সেটাকে ছোট করে না দেখে বরং নিজের উন্নয়নের পিছনে এই সুযোগটা কাজে লাগান এবার দ্বিতীয় বিষয় বলি হাত সব সময় পরিষ্কার রাখুন নিজের শরীরে বা খাবারে ব্যবহারের পূর্বে বা যে কোনো কিছু স্পর্শ করার পরে মনে করে হাত খুব ভালো করে ধুয়ে নেবেন তৃতীয় বিষয় কাউকে কাশতে বা হাঁচি দিতে দেখলে তার থেকে অন্তত এক গজ দূরত্ব বজায় রাখুন আপনি নিজে কাশি বা হাঁচি দিলে সেটা টিস্যু দিয়ে ঢেকে নিন এবং সেই টিস্যু যেখানে সেখানে না রেখে ডাস্টবিনে ফেলুন আর সাথে টিস্যু না থাকলে নিজের এলবো অর্থাৎ হাতের কোনোই দিয়ে ঢেকে নিন পরবর্তীতে সুযোগ পাওয়া মাত্র হাত জামা কাপড় ধুয়ে নিন এবং টিস্যু জোগাড় করে সাথে রাখার চেষ্টা করুন অথবা মাস্ক পরুন যাদের কাশি বা অন্য যে কোনো অসুস্থতার লক্ষণ রয়েছে মূলত তাদের জন্যই মাস্ক পরা খুবই জরুরি যাতে তারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকলে সেটা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে না দেয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লে চেষ্টা করুন করোনা ভাইরাসের জন্য টেস্ট করিয়ে নিতে আর যতক্ষণ আপনি সেই টেস্ট করতে পারছেন বা টেস্টের নেগেটিভ আসছেন অথবা টেস্ট করার আগেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠছেন ততক্ষণ পর্যন্ত দয়া করে চেষ্টা করুন বাকি সবার থেকে দূরে থাকতে শুধু এই ছোট ছোট কয়েকটি নিয়ম একদম কাটায় কাটায় মানতে পারলেই কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পুরোপুরি থামানো না গেলেও অনেকটাই দুর্বল করে দেওয়া সম্ভব সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপার হচ্ছে করোনা ভাইরাস না থাকলেও কিন্তু এই নিয়মগুলো মেনে চলা খুবই স্বাস্থ্যকর তাই এই ভয়টাকে কাজে লাগিয়ে এগুলো করার অভ্যাস করে নিলে সেটা আপনাকে সারা জীবন সাহায্য করবে তবে আর যাই করুন না কেন দুটো জিনিস দয়া করে কখনো করবেন না প্রথমটি হল ফেসবুকে যাই দেখবেন তাই অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না বরং সৃষ্টিকর্তার দেওয়া চিন্তা করার ক্ষমতা ব্যবহার করে একটু ভালো করে যাচাই করে নেবেন আর দ্বিতীয়টি হল যাই হোক না কেন কখনো কোনো অবস্থাতেই দুশ্চিন্তা করবেন না দুশ্চিন্তা করা অসম্ভব অস্বাস্থ্যকর একটি অভ্যাস এবং সেটা শুধুই আপনার ক্ষতি করবে আজকের মতো এখানেই শেষ করব কিন্তু শেষ করার আগে শেষ কিছু কথা ইংরেজিতে বলি সবাই আজকাল বাংলা বলতে গিয়েও অযথাই প্রচুর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন আপনারা তো আবার সেগুলো শুনেই খুবই মুগ্ধ হয়ে যান কিন্তু আমি আবার বাংলাজি বলতে একদমই পছন্দ করি না তাই এতক্ষণ বাংলায় বললাম তাই বলে আবার আমাকে যেন অশিক্ষিত মূর্খ ভাববেন না বাংলাজি না পারলেও ইংরেজিতে বলতে আমার কোনো সমস্যা নেই সো বিফোর আই গো আই হ্যাভ ওয়ান ফাইনাল রিকোয়েস্ট 
please don't underestimate something we don't really understand at this point. I would rather we overestimate and be more careful than regret later that we weren't serious enough and that cost us dear. Seriously guys, what do we have to lose if we take this seriously and do everything we can to better protect us? Wouldn't you rather err on the side of being too careful than not be careful enough? So please take this seriously, especially until we know more and understand better what we're dealing with. I really hope that day isn't too far away. Doya kore shobai khub shabdhane thakben. Shob niyom gulo obosshoi mene cholben. Ar ekke oporer jonne doya korte jano bhulben na. Bye.